നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഘടനാപരമായ അമസ് അസമത്വം എന്നതാണ് ഘടനാപരമായ അസമത്വം സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ മീൻസ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ സൊസൈറ്റി വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദെയർ ആക്സസ് ടു മെറ്റീരിയൽ ഓർ സിംബോളിക് റിവേർഡ്സ് അതായത് സമൂഹത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തികളും തുല്യരല്ല പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഘടനകളായിട്ട് ഓരോ ഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോരുത്തരും ഇൻഇക്വൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻഇക്വാലിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഇതൊരു സ്ട്രക്ചറലായിട്ടുള്ള ഇൻഇക്വാലിറ്റി ആണ് ഘടനാപരമാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കമ്പയർഡ് ടു ലേയേഴ്സ് ഓഫ് റോക്ക് ഇൻ ദ ഏർത്ത് സർവീസ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഓരോ തലങ്ങളായിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ അന്തരീക്ഷത്തെ ഓരോ തലങ്ങളായിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മിസോസ്ഫിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തരതിരിക്കുന്നുണ്ട് സെയിം വേ നമുക്ക് ഈ സൊസൈറ്റിനെയും പല ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റാം എന്നാണ് പറയുന്നത് സൊസൈറ്റി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റ സ്ട്രാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ലെവൽസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റ ഓഫ് പീപ്പിൾ വിത്ത് മോസ്റ്റ് ഫേവേർഡ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് ദ ലീസ്റ്റ് ഫേവേർഡ് അറ്റ് ബോട്ടം അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഗണിക്കുന്നവരെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റയിലും ഏറ്റവും ഒട്ടും തന്നെ പരിഗണിക്കാത്തവരെ ഒരു നമ്മൾ ബോട്ടം ലെവലിലും നിർത്തും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ബ്രാഹ്മിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഹൈ കാസ്റ്റാന്ന് പറയും സെയിം ടൈം എന്താണ് എസ് സി എസ് ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് ഹരിജന ഗിരിജന വർഗങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും അവസാനമാണെന്നാണ് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതി അപ്പം ഇതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റ മോസ്റ്റ് ഫേവേർഡ് അറ്റ് ടോപ്പ് ലീസ്റ്റ് ഫേവേർഡ് അറ്റ് ബോട്ടം എന്നുള്ളതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്ലേസ് എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിൽ ഇതൊരു വലിയ റോള് തന്നെ വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ റോള് നോക്കാം എവ്രി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് എവ്രി ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇൻ സൊസൈറ്റി ആ എഫക്റ്റഡ് ബൈ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഓരോ വീടുകളും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ തരംതിരിക്കലിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് ദ ഹാവ് ബീൻ ഫോർ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഇൻ സൊസൈറ്റി അപ്പൊ സമൂഹത്തിൽ നാല് രീതിയിലുള്ള സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഇത് ഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ബേസിസ് ആയിട്ട് നാലായിട്ട് ഇതിനെ നാല് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് അടിമത്വം പിന്നെ ഒന്ന് കാസ്റ്റ് സ്ലേവറി കാസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ക്ലാസ് വർണ്ണ വർഗ അടിമത്വം ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻ സ്ലേവറി സം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഓൺഡ് ബൈ അതേഴ്സ് ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ ഗ്രീസ് ആൻഡ് റോം ആൻഡ് സൗത്ത് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് യു എസ് എ അപ്പോൾ ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പലതാണ് അപ്പോൾ അതിലൊന്നാണ് അടിമത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിമത്വം നിലനിന്നിരുന്നത് ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരാളുടെ അണ്ടറിൽ എപ്പോഴും അടിമയെ പോലെ ജീവിക്കുക അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും ഗ്രീസ് റോമ് പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു ഇതുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സ്ലേവറി ഹാസ് ബീൻ എ ബോൾഷ്ഡ് ഇതില്ലാണ്ടായി പിന്നെ ലേബർ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വന്നു പിന്നെ പറയുന്നത് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം കാസ്റ്റിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ ഗിവ്സ് ഓൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് അസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ബേർത്ത് ആൻഡ് ഓൾ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ എ പേഴ്സൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ഹാവ് നോ വാല്യൂ അറ്റ് ഓൾ ഇറ്റ് ഹാ ഹിസ് കാസ്റ്റ് ഡിസൈഡ് ഹിസ് മെറിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ജനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടേ അവന് ജാതി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇതുണ്ട് അല്ലെ ജാതി എന്നുള്ളത് അവൻ ജനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് അവൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ജനിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നു അതാണ് അവൻ്റെ കാസ്റ്റ് സോ കാസ്റ്റാണ് ഒരാളുടെ മെറിറ്റ് ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലാണ് ഒരാൾ ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനൊത്തുള്ള സോഷ്യൽ റെസ്പെക്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടും അല്ലെ സെയിം ടൈം ഒരു ഹരിജന ഗിരിജന വർഗം ആണെങ്കിൽ അതിനൊത്തിട്ട് അവരുടെ ഇത് മാറും ഇൻ
അപ്പോൾ ഔട്ട് കാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള താഴ്ന്നവരായിട്ടുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും കീഴെ അത്രയൊന്നും വില ലഭിക്കാതെ ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഫോർ വർണേഴ്സ് കൺസിസ്റ്റ് അല്ലെ നാല് രീതിയിൽ ജനങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിനാണ് എങ്ങനെയാണ് ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്ര ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം മനസ്സിലായോ ബ്രാഹ്മൺസ് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ വളരെ അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ളതാണ് ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജകുടുംബങ്ങളൊക്കെ ബ്രാഹ്മണരെക്കാളും കുറച്ച് താഴെ വൈശ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും കുറച്ചും കൂടെ താഴെ ശൂദ്രർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോശം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് ഇതാണ് ഇതിലെ ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അതായത് സ്ട്രോ സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷനിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ള സംഭവം കാസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടുത്തത് വർഗം ക്ലാസ് എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് ഇസ് എ ടിപ്പിക്കൽ സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഇൻഡ്യ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റി വ്യവസായവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് ഈ നമുക്ക് ഈ വർഗം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് കാണാം തൊഴിലാളി വർഗം മുതലാളി വർഗം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ സോ അതാണ് ക്ലാസ്സസ് ഹാവ് നോ ലീഗൽ സ്റ്റാൻഡിങ് നോർ ഡു ദേ എൻജോയ് എനി റിലീജിയസ് ബാക്കിങ് ഇതിനെ ഒരു മതപരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടൊന്നുമില്ല സോഷ്യൽ ക്ലാസ്സസ് ഇസ് സ്ട്രാറ്റം ഓഫ് പീപ്പിൾ സിമിലർ സോഷ്യൽ പൊസിഷൻ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഇൻകം ഓക്യുപേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് വെൽത്ത് ഇൻ എ ക്ലാസ് പേഴ്സൺ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹിസ് ഓർ ഹെർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു വർഗത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരാൾ മുതലാളി എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പൈസയും അയാൾ അതിനൊത്തിട്ടുള്ള കഴിവ് പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മുതലാളി എന്ന് വിളിക്കുള്ളൂ അതേപോലെ ഒരാൾ തൊഴിലാളി ആകുന്നത് അയാൾ അത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരാളെ നമ്മൾ തൊഴിലാളി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ മുതലാളി എന്നും വിളിക്കാത്തത് ക്ലാസ് എൻകറേജസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഗോ അപ്പ് വിത്ത് ദ റങ്സ് ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ ലാഡർ ത്രൂ ദ ഹാർഡ് വർക്ക് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം ക്ലാസ് എന്നുള്ള വർഗം എന്നുള്ളത് ഒരു നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്കിനെയും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിനെയും നമ്മുടെ ഒരു കഴിവിനെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് അധ്വാനത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തെയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹി സെലക്ട്സ് ഹിസ് ഓൺ പ്രൊഫഷൻ ഇൻ കീപ്പിംഗ് വിത്ത് ദ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്കിൽ ക്ലാസ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഈസ് നെവർ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ദ കാസ്റ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഈസ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് കാസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എന്താണ് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൂടെ വരുന്നതാണ് പക്ഷെ ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നമ്മളോടൊപ്പം തന്നെ ജനിച്ചതൊന്നും അല്ല അപ്പൊ ജാതി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൂടെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേത് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇൻഹെറിറ്റഡ് അല്ല നമ്മളോടൊപ്പം വരുന്നതല്ല നമ്മുടെ ജോലിയും നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഒരാളുടെ ക്ലാസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ക്ലാസ് സിസ്റ്റംസ് അലോ സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി വൺ മേ ഗോ ഹയർ ടു ബ ബെറ്റർ ക്ലാസ് ഓർ ഗോ ഡൗൺ ടു എ ലോവർ ക്ലാസ് സോഷ്യൽ ക്ലാസ് എൻജോയ്സ് കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ കീപ്പിംഗ് ഹിസ് ഓൺ വേ ഓഫ് ലൈഫ് അടുത്ത് പറയുന്നത് കാൾ മാർക്സിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള തിരിച്ചിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് കാൾ മാർക്സ് ആണ് ബൂർഷ്വാസി ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലൊറോല പ്രോലെ ട്രേറ്റ് എന്നും കൂടിയുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 